അസ്ലാം വലൈക്കും ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും മൈമൻസ് കിച്ചനിലേക്ക് സ്വാഗതം എല്ലാവരും സുഖമാണെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ സോഫി മൈമൻസ് കിച്ചൺ ഫാമിലിയിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഹൃദയം നിറഞ്ഞ ഹാപ്പി ന്യൂ ഇയർ ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി അടിപൊളി ആവട്ടെ എല്ലാവർക്കും നല്ല സ്നേഹത്തിൻ്റെയും സന്തോഷത്തിൻ്റെയും ദിവസങ്ങൾ തന്നെ ആവട്ടെ ഇനി അങ്ങോട്ടുള്ളത് അപ്പം ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൻ്റി ട്വൻ്റി സ്പെഷ്യൽ തന്നെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പം നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു തന്തൂരി ചിക്കൻ്റെ വീഡിയോ ആണ് ഇന്നത്തേത് ഇപ്പം തന്തൂരി ചിക്കൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പൊതുവെ പുറത്തുനിന്ന് കഴിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ടേസ്റ്റ് എന്തായാലും ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാക്കുമ്പം കിട്ടാറില്ല അല്ലേ എനിക്കിതുവരെ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ടൊന്നും കിട്ടിയിട്ടില്ല ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് കുറേ തവണ ഉണ്ടാക്കിയതാണ് പക്ഷെ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് വാങ്ങുന്ന ആ ഒരു ചുട്ട കോഴീൻ്റെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും ആ ഒരു ഫ്ലേവറും ഒന്നും നമുക്ക് വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പം കിട്ടാറില്ല അല്ലേ പക്ഷേ ഇന്ന് ഞാൻ ഈ കാണിക്കുന്ന റെസിപ്പി എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു സെയിം ടൈപ്പിലുള്ള എന്താ പറയുക നമുക്ക് ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്ന പിന്നെ മണവും ഗുണവും എല്ലാം ആ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ കിട്ടുന്ന ഒന്നാണ് അപ്പോൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുള്ള ചെറിയ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടുമുള്ളൊരു ചേരുവകൾ തമ്മിലുള്ളൊരു വ്യത്യാസം മാത്രമേ ഈ ഒരു റെസിപ്പിക്കുള്ളൂ പിന്നെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ വെച്ചിട്ട് തന്നെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് തന്തൂർ ചിക്കൻ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കാം അപ്പോൾ ഇന്ന് തന്നെ ന്യൂ ഇയർ സ്പെഷ്യലായിട്ട് നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്കും നമുക്കും എല്ലാവർക്കും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കാം അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം എന്ന് ഞാൻ റിക്വസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം കാരണം നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഉണ്ടാക്കിയ ഒരു തന്തൂർ ചിക്കനെ കാട്ടിലും കുറച്ചും കൂടെ വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിന് തന്തൂർ അടുപ്പിൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല ഗ്രില്ല് ചെയ്യണം എന്നില്ല ഓവൺ ഇല്ലാത്തവർക്കും ഉണ്ടാക്കാം നമ്മുടെ വീട്ടിലുള്ള കുറച്ച് ചേരുവകളും കുറച്ച് ചിക്കനും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ അടുപ്പും ഒക്കെ തന്നെ മതിയാവും ഓവണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ലറോ തന്തൂർ അടുപ്പോ ഒന്നും ഇതിന് വേണ്ടതില്ല അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നോക്ക് പിന്നെ ഞാനിതൊരു ഡിന്നർ വ്ളോഗായിട്ടാണ് കാണിക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുന്നത് അപ്പം കുറച്ച് ലെങ്ത് ഉണ്ടേ എന്നാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ക്ഷമയോട് കൂടിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോ കാണും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു കാണണേ എല്ലാവരും തന്തൂർ ചിക്കനും പൂരി പൊറോട്ടയും പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ഗ്രേവിയും ആണ് ഇന്നത്തെ റെസിപ്പി അപ്പം ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം തന്തൂർ ചിക്കന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ വലിയ പീസാക്കിയിട്ട് തന്നെ കട്ട് ചെയ്തെടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് അതായത് സിർക്കയും ഉപ്പും ഒക്കെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് കഴുകിയെടുത്ത ചിക്കൻ പീസസ് ആണിത് അപ്പം ഇത് കുറച്ച് വലിയ പീസാണ് അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം വലിപ്പത്തിലുള്ള ഒരു നാലഞ്ച് പീസ് ചിക്കൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വലിയ സൈസ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇതെന്ത് ചെയ്യാം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കത്തി കൊണ്ട് വരഞ്ഞു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഉള്ളിലൊക്കെ മസാല അങ്ങ് പിടിച്ചോളും അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് വരഞ്ഞു കൊടുത്താൽ മതി കുറേ അങ്ങ് വരഞ്ഞിട്ട് മുറിഞ്ഞു പോകണ്ട ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ ഇപ്പം എല്ലാം കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ചേർത്തിട്ട് നമുക്കൊന്ന് മസാല പുരട്ടിയിട്ട് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പോൾ ഒരു അര ടീസ്പൂണോളം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളീൻ്റെ പേസ്റ്റ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പിന്നെ കുറച്ച് കസൂർ മേത്തീൻ്റെ ഫ്രഷ് ലീവ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു കസൂർ മേത്തി എന്ന് പറയുന്നത് ഉലുവ ഇലയാണ് അപ്പോൾ അത് നമുക്ക് മാർക്കറ്റിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടുമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇലകൾ മാത്രം എടുത്തിട്ട് ഫ്രീസറിൽ വെച്ചാൽ മതി അപ്പം നമുക്കത് നല്ല ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് കറികളിലൊക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും അത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഉലുവ ഇല ഞാൻ ഒരു മൂന്ന് നാലെണ്ണം ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ പൊടികൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കണം മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഒരു അര ടീസ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം മുളക് പൊടി ഒരു ഒന്നൊന്നര ടേബിൾ സ്പൂൺ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മല്ലിപ്പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം പിന്നെ കുറച്ച് കളർ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ കാശ്മീരി റെഡ് ചില്ലി ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂടുതൽ ചേർത്ത് കൊടുത്താൽ മതി പിന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം ഗരം മസാല പൊടിയും ഒരു ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഇതിൽ പച്ചമുളകോ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെയുള്ളതൊന്നും ചേർക്കുന്നില്ല എരിവ് എന്ന് പറയാൻ ഒരു മീഡിയം എരിവുണ്ടാവും അത് കുരുമുളകിൻ്റെയും മുളക് പൊടിയിൻ്റെയും എരിവുണ്ടാവും എന്നാലും ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂണോളം റെഡ് ചില്ലി ഫ്ലേക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്ക
അങ്ങനെ ചിക്കൻ ലിപ്പം ചേർക്കാനുള്ള നൊക്കെയും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് ഒരു അര മുക്കാൽ മണിക്കൂർ കുറഞ്ഞത് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കണം പുറത്ത് തന്നെ വെച്ചാലും മതി അതല്ല കുറച്ചധികം സമയം വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചാൽ മതി ഫ്രീസറിലല്ല ഫ്രിഡ്ജിൽ താഴെ തട്ടിൽ വെച്ചാൽ മതി അതായത് ഒരു നാലഞ്ച് മണിക്കൂർ അല്ലെങ്കിൽ ഓവർ നൈറ്റൊക്കെ വെക്കുന്നതാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടെ നല്ലത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ആദ്യം ഒന്ന് ചിക്കൻ വേവിച്ചതിന് ശേഷമാണ് പിന്നെ നമ്മൾ തന്തൂറാക്കി എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു രണ്ട് മണിക്കൂറൊക്കെ മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇപ്പോൾ സമയം ഏകദേശം ഒരു അഞ്ചരയൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഈ ഒരു വേവിക്കൽ പരിപാടി നടത്താമെന്ന് വിചാരിച്ചു അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം പാനിലേക്ക് കുറച്ച് നല്ല നെയ്യ് അതായത് ഗീയും കുറച്ച് ഓയിലും ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഗീയും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടീസ്പൂൺ ഓയിലും ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഓയിലും ഗീയും നന്നായി ചൂടായി വന്നപ്പോൾ ഞാൻ ഫ്ലെയിം അങ്ങ് ഓഫ് ചെയ്തതാ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് മീഡിയം സൈസിലുള്ള തക്കാളി നന്നായിട്ട് പ്യൂരി ആക്കിയെടുക്കണം നന്നായിട്ട് മിക്സിയിൽ അടിച്ചെടുക്കണം മിക്സിയിൽ അടിക്കുമ്പോൾ അധികം വെള്ളമൊന്നും ചേർക്കണം എന്നില്ല അഥവാ അരയുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളമൊക്കെ ചേർത്തിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക നല്ല ഫൈനായിട്ട് അരഞ്ഞു കിട്ടും അങ്ങനെ അരച്ചെടുത്ത ആ ഒരു തക്കാളി പ്യൂരി ഞാനിപ്പോൾ ഈ നെയ്യിലേക്ക് അങ്ങോട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ കൂടെ മിക്സി കഴുകിയിട്ട് ഒരു കാൽ ഗ്ലാസ് വെള്ളം കൂടുതൽ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു അര ഗ്ലാസ് വെള്ളം മാത്രമേ നമ്മൾ ഈ തക്കാളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കാവുള്ളൂ കൂടുതലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് വറ്റി വരാൻ കുറേ സമയം എടുക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് അരച്ചെടുത്താൽ മതി എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് നന്നായിട്ട് ആ എണ്ണയിൽ മിക്സാക്കിയെടുക്കണം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തക്കാളി പ്യൂരി എണ്ണയിൽ നന്നായിട്ട് മിക്സാക്കി തക്കാളി പ്യൂരി ഏതാ എണ്ണ ഏതാന്ന് മനസ്സിലാവാത്ത വിധത്തിൽ മിക്സാവണം ഇനി ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഒരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റി വരണം ആ ഒരു തക്കാളി പ്യൂരീൻ്റെ ഒരു പച്ച മണമൊക്കെ മാറി വരണം അപ്പം ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് അതായത് ഈ ഒരു തക്കാളി പ്യൂരിക്ക് കണക്കായിട്ടുള്ള ഉപ്പും അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ടീസ്പൂണോളം മുളക് പൊടിയും ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു കളറും പിന്നെ ആ ഒരു എരിവും കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ചിക്കനിൽ എന്തായാലും ഉപ്പ് ചേർത്തത് അപ്പോൾ ഇതിൽ നോക്കിയിട്ട് വേണം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ എന്തായാലും ഇത് വറ്റി വരുമ്പം ഉപ്പ് കൂടി പോകും അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാൻ പിന്നെ നമ്മൾ തക്കാളി അരച്ചെടുക്കുമ്പോൾ ഉപ്പും മുളകും ഇട്ടിട്ട് അങ്ങനെയും അരച്ചെടുക്കാം ഇനി ഇപ്പോൾ ഇത് നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് അടച്ച് വെച്ചിട്ട് എന്താ പറയുക അതിലുള്ള ആ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് വറ്റിച്ചിട്ട് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ഈ ഒരു തക്കാളി പ്യൂരി ഇപ്പോൾ അത്യാവശ്യം വെള്ളമൊക്കെ വറ്റിയിട്ട് നെയ്യൊക്കെ തെളിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോഴേക്കും നമ്മുടെ ചിക്കൻ കണ്ടോ നന്നായിട്ട് മാരിനേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഈ തിളപ്പിച്ച് വെള്ളം വറ്റിച്ചെടുത്ത ഈ തക്കാളി പ്യൂരിയിലേക്ക് മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചിക്കൻ അങ്ങിട്ടിട്ട് വേവിച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ ഓരോന്നും അങ്ങോട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ചിക്കൻ ഇങ്ങനെ മേലക്ക് മേലക്കായിട്ടല്ല ഓരോന്നിനും ഓരോ സ്പേസ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കണം ഇനി ഈ ചിക്കൻ ഈ ഒരു തക്കാളി പ്യൂരിയിൽ കിടന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് അങ്ങ് വെന്ത് വരണം അപ്പം നമുക്ക് കുറച്ച് വെള്ളമൊക്കെ ഒഴിച്ചിട്ട് വേണമെങ്കിൽ അങ്ങനെ വേവിച്ചെടുക്കാം ഇനി അതെല്ലാം ഞാനിപ്പം നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ പാനിലാണ് വേവിച്ചെടുക്കുന്നത് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റ് മാക്സിമം ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റേ വേണ്ടി വരുള്ളൂ ചിക്കൻ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടാൻ ഇങ്ങനെയല്ല പെട്ടെന്ന് തന്നെ വെന്ത് കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് കുക്കറിൽ ചെയ്തിട്ട് ഒരു രണ്ട് വിസിലിന് കുക്കർ വിസിൽ വരുത്തിച്ചാൽ മതി അപ്പം ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ അങ്ങനെ ടൊമാറ്റോ പ്യൂറീൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് അങ്ങനെ നിരത്തി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ബാക്കിയുള്ള ആ ഒരു മാരിനേറ്റ് ചെയ്ത മസാല ഉണ്ടല്ലോ അത് ഈ ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഞാൻ അങ്ങ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്നങ്ങ് മിക്സ് ആക്കിയെടുക്കാം ഈ ഒരു പ്യൂരിയും അതുപോലെ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഒഴിച്ചു കൊടുത്
ഇനിയാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു ചിക്കൻ തന്തൂർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പം തന്തൂർ ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഫ്ലെയിം ഇത് ഓഫ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കൂടുതലായിട്ട് ഗ്രേവി വറ്റിക്കണ്ട എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ഒരു കൊടിലെടുത്തിട്ട് നേരെ നമ്മൾ ഗ്യാസ് സ്റ്റോപ്പിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുക്കാം ഗ്യാസ് ഇപ്പോൾ ഓണാക്കിയിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് കുറച്ച് മുകളിലായിട്ട് ഉയർത്തിയിട്ട് അങ്ങ് വെച്ച് കൊടുക്കുക അടിഭാഗത്തേക്ക് തീൻ്റെ ആ ഒരു അടിയിലേക്ക് പോകണമെന്നില്ല പെട്ടെന്ന് അങ്ങ് കരിഞ്ഞു പോകും ആദ്യം ഒന്ന് ആ ഒരു മുകളിലുള്ള നമ്മുടെ ആ ഒരു മസാലയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിച്ചതിന് ശേഷം പിന്നെ കളറാവുകയല്ലേ ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാലാണ് ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടാൻ പിന്നെ അത്യാവശ്യം കളറും വരാൻ അപ്പം ആദ്യം ഇങ്ങനെ തീൻ്റെ മുകളിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ആ ഒരു ഗ്രേവി ഈ ചിക്കനിൽ പിടിക്കുന്ന കണക്കിന് അങ്ങ് വറ്റിച്ചെടുക്കണം അപ്പം ഇതിപ്പം ഓവണോ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രില്ലറോ അതല്ലെങ്കിൽ ഈ തന്തൂർ അടുപ്പോ ഒന്നും നമ്മളെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടാവണം എന്നില്ല അപ്പം അങ്ങനൊന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്കും നമുക്കൊരു തന്തൂർ വീട്ടിലുണ്ടാക്കി തിന്നണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്തു നോക്കാം ഇത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു തക്കാളിൻ്റെ മസാലയൊക്കെ വന്നപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു തന്തൂർ എങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ചാൽ പുറത്തുനിന്ന് നമ്മൾ വാങ്ങുന്ന അതേ ടേസ്റ്റിൽ തന്നെ നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പം എനിക്ക് ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു തന്തൂർ ചിക്കനെ കാട്ടിലും പെർഫെക്റ്റായിട്ട് തോന്നിയത് ഈ ഒരു മെത്തേഡ് ഉണ്ടാക്കിയപ്പോഴാണ് ഇതിൽ നമ്മൾ സാധാരണ മാരിനേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മസാലേൻ്റെ കൂടെ തക്കാളി പ്യൂരിയിൽ വേവിച്ച് ടുക്കുമ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇത് കുറച്ച് കൈ കടയുന്ന ഒരു പരിപാടിയാണ് കുറച്ച് സമയം ഇങ്ങനെ തീയിൽ വെക്കണം അപ്പം ഇതിങ്ങനെ കൊടിലുകൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തിരിച്ചും മറിച്ചും ഒക്കെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ചിക്കൻ്റെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എന്താ പറയുക നന്നായിട്ട് തീ കൊള്ളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതിന് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുറത്തത്തെ നമ്മൾ വാങ്ങുന്നതിൻ്റെ ആ ഒരു മണവും കിട്ടുന്നുണ്ട് ടേസ്റ്റും നന്നായിട്ട് കിട്ടുന്നുണ്ട് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഗ്യാരണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ഇത് വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കാം പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്തെടുക്കുമ്പം കുറച്ച് കൈ കടയും പിന്നെ കുറച്ച് അടുപ്പിന് കുറച്ചൊരു പണി കിട്ടും അത്രേ ഉള്ളൂ പണിയൊന്നും ഇല്ല കുറച്ച് അവിടെ ഇവിടെ ഒക്കെ ഇങ്ങനെ തെറിക്കും അതേ ഉള്ളൂ അതൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്താൽ പോകാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനിയിപ്പം ഞാനിത് അത്യാവശ്യം ഒന്ന് കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് കളർ മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഒന്ന് കരിഞ്ഞ് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് ബട്ടർ ഇട്ടിട്ട് ഒന്നങ്ങ് പുരട്ടി കൊടുക്കാം ബട്ടർ പുരട്ടുമ്പം ഈ ഒരു തീയും കൂടെ വരുമ്പം നല്ലൊരു മണമൊക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു ചിക്കൻ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ആക്കിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ പണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കനലിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ചിലർക്കൊന്നും പിടിക്കില്ല ആ ഒരു പുകൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഒന്നും ഇന്ന് നമ്മൾ പുകയിച്ചിട്ടാണ് ഉമ്മ എപ്പോഴും പറയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ പണ്ടൊക്കെ ഇങ്ങനെ അടുപ്പിൽ വെച്ചുണ്ടാക്കുമ്പം അത് പുകഞ്ഞു പോയി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തിന്നാത്ത ആൾക്കാരുണ്ടാവും പക്ഷേ ഇന്ന് നമ്മൾ അങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് തിന്നാൻ നോക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് എന്തായാലും നല്ല ടേസ്റ്റാണ് അപ്പം എല്ലാവരും ഇത് ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക അപ്പം ഞാനിപ്പം ഒന്നങ്ങനെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇനി അടുത്തതും ഇതേപോലെ തന്നെ അങ്ങ് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ചിക്കൻ ഒന്ന് കുക്കായി എന്ന് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രേവിയൊക്കെ ചിക്കനിൽ പിടിച്ചിട്ട് ഒന്ന് കളറ് മാറി വരുന്നു എന്ന് കാണുമ്പം വീണ്ടും നമുക്ക് ആ ഒരു ഗ്രേവി ഈ ഒരു ചിക്കൻ്റെ മുകളിൽ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടെ അങ്ങനെ ഒന്ന് നമുക്ക് അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ കുറച്ചുകൂടെ ഗ്രേവി ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കുറച്ച് കളറും അതുപോലെ തന്നെ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും കുറച്ച് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുമ്പം ഒന്ന് രണ്ട് തവണ ഇങ്ങനെ ഗ്രേവി അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ അങ്ങ് ചുടുമ്പം എന്താ സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ഗ്രേവി ചിക്കനിൽ കൂടുതലായിട്ട് അങ്ങ് പിടിക്കുകയും ചെയ്യും പിന്നെ നല്ല അത്യാവശ്യം നല്ല കളറും കിട്ടും അപ്പം അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ഓരോ ചിക്കനിലും ഈ രണ്ട് തവണയായിട്ട് അങ്ങനെ ഗ്രേവി ഒന്ന് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് അത്യാവശ്യം ഇപ്പോൾ കളറൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനിയിപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഞാനിപ്പം കുറച്ച് ബട്ടർ ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഒന്നങ്ങ് തടവി കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ബട്ടറോ അല്ലെങ്കിൽ ഗിയോ തടവി കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം നല്ലൊരു മണവും ഉണ്ടാവും പിന്നെ ആ ഒരു ചുട്ടെടുക്കുമ്പോഴുള്ള ആ ഒരു ഇപ്പം എന്തായാലും എല്ലാവർക്കും നല്ല ടേസ്റ്റ് ആയിട്ട് തോന്നുന്നുണ്ടല്ലോ ആ ഒരു ടേസ്റ്റും കിട്ടും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ചിക്കൻ മുഴുവനും തന്തൂറാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി
നമ്മൾ ഇതുവരെയും ഉണ്ടാക്കിയ ആ ഒരു ടേസ്റ്റിൽ നിന്നും എന്തായാലും ഇത് വ്യത്യാസമായിരിക്കും അപ്പോൾ എല്ലാവരും വീട്ടിലുണ്ടാക്കി നോക്കുക ആ ഒരു തൈരിൻ്റെ പുളിപ്പിൻ്റെ കൂടെ തക്കാളി വേവിച്ചിട്ടുള്ള ആ ഒരു ഗ്രേവിയും കൂടെ വന്നപ്പം ഈ ഒരു തന്തൂർ ഭയങ്കര ടേസ്റ്റായി എന്നുകൊണ്ട് ശരിക്കും ആ ഒരു റെസ്റ്റോറൻറ്റിൽ നിന്ന് വാങ്ങി കഴിക്കുന്ന അതേ ടേസ്റ്റ് തന്നെയാണ് ശരിക്കും എനിക്ക് തോന്നിയത് അപ്പോൾ നിങ്ങളും അത് മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ എന്തായാലും ഉണ്ടാക്കി നോക്കണമല്ലോ അപ്പോൾ എന്തായാലും ഇതൊന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് കഴിച്ച് നോക്ക് എന്നിട്ട് എന്നോട് അഭിപ്രായം പറയണം അപ്പം ഇതിപ്പം ഓവണോ ഗ്രില്ലറോ അതെല്ലാം തന്തൂർ അടുപ്പോ ഒന്നും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാർക്ക് നമ്മളെ പോലത്തെ ആൾക്കാർക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയ എന്താ പറയുക ഏറ്റവും പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡ് തന്നെയാണ് ഗ്യാസ് അടുപ്പിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതേപോലെ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ചുട്ടെടുക്കുക എന്നുള്ളത് ഇനി അഥവാ ഓവണിലാണ് പെട്ടെന്ന് ഇനിയിപ്പോൾ അത് പെട്ടെന്ന് ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഓവണിൽ ആ ഒരു ട്രേയിൽ വെച്ചിട്ട് ഗ്രിൽ ചെയ്തെടുത്താലും മതി ഓവണുള്ള ആൾക്കാർക്ക് അങ്ങനെയും ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പം ഇനി ഞാനിപ്പം പൊറോട്ട പൂരിയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് പൊറോട്ട പൂരിക്ക് സാധാരണ നമ്മൾ പൊറോട്ടക്ക് കുഴച്ചെടുക്കുന്ന പോലെ തന്നെ കുഴച്ചെടുക്കുക മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് എടുക്കുക ഒരു മുട്ട കുറച്ച് ഉപ്പും ചേർത്തിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് കുഴച്ചെടുക്കുക അതാണ് ഞാൻ സ്ഥിരമായിട്ട് പൊറോട്ടക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇടയ്ക്ക് വല്ലപ്പോഴും മുട്ടക്ക് പകരം ഞാൻ തൈര് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുക്കാറുണ്ട് അങ്ങനെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് ഉരുളകളാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അത് ഓരോന്നും ഇതേപോലെ നമ്മൾ പൊറോട്ടക്ക് എന്ന പോലെ പരത്തിയെടുക്കാം കുറച്ച് നീളത്തിൽ അങ്ങ് പരത്താം പരത്തിയതിന് ശേഷം പിന്നെ അത് എന്താ പറയുക വീശിയെടുക്കണം എന്നൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ ഇതേപോലെ അത്യാവശ്യം കുറച്ച് നേർമയായിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് പരത്തിയെടുക്കാം എന്നിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഗീ അങ്ങ് പുരട്ടി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പരത്തിയതിന് മുകളിലായിട്ട് എല്ലാ ഭാഗത്തും അങ്ങ് ഗീ പുരട്ടി കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഒരു ഭാഗത്തു നിന്ന് നടുവിൽ വെച്ചിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കട്ട് ചെയ്തിട്ട് ഇതേപോലെ അങ്ങ് ചുറ്റിച്ചു കൊടുക്കാം ഒരു കോണാക്കിയിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാം അപ്പോൾ ചുറ്റുമ്പം ആ ഒരു കട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആ ഒരു സെൻറ്റർ പാർട്ട് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ ഒന്ന് വിരൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ചുറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി അപ്പം നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് മുഴുവനായിട്ട് അങ്ങ് ചുറ്റാൻ പറ്റും അപ്പം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ ചുറ്റിയെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതേപോലെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് വീശേണ്ട ആവശ്യമൊന്നും വരുന്നില്ല നല്ലൊരു ലെയറായിട്ട് കിട്ടുകയും ചെയ്യും അങ്ങനെ ഞാനിപ്പം ബാക്കിയുള്ളതും ഇതേപോലെ തന്നെ പരത്തിയെടുത്തിട്ട് ചുറ്റിച്ചെടുക്കാൻ പോവാണ് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോന്നും ചുറ്റിയെടുത്തതുണ്ടല്ലോ അത് ഓരോന്നെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ നമുക്ക് സാധാരണ ചപ്പാത്തി പരത്തുന്നത് പോലെ തന്നെ റോളർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് പരത്തിയെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പൊറോട്ടയും ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം കല്ലിലിട്ടിട്ട് ചുട്ടെടുക്കുക പൊറോട്ട ഞാനിപ്പം പൊറോട്ട ചുട്ടെടുക്കുന്നതിന് പകരം അത് എണ്ണയിലിട്ടിട്ട് നമ്മൾ സാധാരണ പൂരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് പോലെ അങ്ങനെ പൂരി പൊരിച്ചെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പാനിൽ നന്നായിട്ട് ഓയിൽ ചൂടാക്കിയിട്ട് പരത്തിയെടുത്ത ഓരോ പൊറോട്ടയും ഇതേപോലെ നമുക്ക് എണ്ണയിലേക്ക് അങ്ങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം എണ്ണയിലിടുമ്പം നമ്മൾ സാധാരണ പൂരി ഇടുന്നത് പോലെ കുറേ എണ്ണയിൽ മുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന കണക്കിനുള്ള എണ്ണയൊന്നും വേണ്ട നമ്മൾ ഈ ഒരു പൊറോട്ട ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു സൈഡ് മുങ്ങുന്ന കണക്കിനുള്ള ഓയിൽ മതി കുറേ വേണമെന്നില്ല കേട്ടോ എന്നിട്ട് അടിഭാഗം നന്നായിട്ട് അങ്ങ് മുരിഞ്ഞു വരും അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം അടുത്ത ഭാഗവും തിരിച്ചിട്ട് കൊടുത്തിട്ട് രണ്ട് ഭാഗവും നന്നായിട്ട് ക്രിസ്പി ആയിട്ട് കിട്ടും അപ്പം നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വന്നു എന്ന് നമുക്ക് കണ്ടാൽ തന്നെ മനസ്സിലാവും കളറൊക്കെ ചെറുതായിട്ട് മാറി വരും അങ്ങനെ നമ്മുടെ പൂരി നന്നായിട്ട് പൊരിഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇത് എണ്ണയിൽ നിന്ന് അങ്ങ് കോരി മാറ്റുകയാണ് അങ്ങനെ ഇതിപ്പോൾ ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് കണ്ടോ നല്ല ലെയറായിട്ട് തന്നെ കിട്ടും ഓരോ ലെയറായിട്ടും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും അങ്ങനെ ഇതേപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ള പൂരി പൊറോട്ടയും പൊരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് ചൂടോട് കൂടിയിട്ട് തന്നെ അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാം അപ്പം ഇത് സെർവ് ചെയ്യുമ്പം ആ ഒരു തന്തൂർ ചിക്കൻ്റെ കൂടെ നമുക്കുണ്ടായ ആ ഒരു ഗ്രേവി ഉണ്ടല്ലോ അത് തന്നെ ഈ ഒരു ഡിന്നറിന് നമുക്ക് ധാരാളമാണ് ആ ഒരു പൊറോട്ട പൂരി തന്തൂർ ചിക്കൻ പിന്നെ ആ ഒരു ഗ്രേവി ടൊമാറ്റോ ഗ്രേവി നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ആണ് ഈ മൂന്നും നല്ലൊരു കോമ്പിനേഷൻ ആണ് അപ്പം തന്തൂർ ചിക്കൻ ഞാൻ ഇനി പറയു
അപ്പോൾ പുതിയ റെസിപ്പീസുമായി നമുക്കിനിയും കാണാം അതുവരെ വാച്ചിങ് മൈ മുൻസ് കിച്ചൻ ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബൈ താങ്ക്